வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் டைட்டானிக் பத்தின ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி வெளியாச்சு அதை பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் டைட்டானிக் இந்த கப்பல் பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கு பின்னாடி தன்னோட பயணத்தை ஆரம்பிச்ச டைட்டானிக் ஒரு பெரிய ஐஸ்பர்க் மேல மோதியதன் காரணமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டோட ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி அதிகாலை பொழுதுல விபத்துக்குள்ளாகி அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல மூழ்கிச்சு இந்த விபத்துல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் இறந்து போனாங்க ஜாக் உட்பட இந்த விபத்துக்கு பின்னாடி பல கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் இருக்கு அத கூட நீங்க கேட்டிருக்கலாம் இந்த கப்பல் மூழ்கினவாட்டி பல வருடங்களா எங்க இருக்குன்னே தெரியாம இருந்த டைட்டானிக்கோட உடைந்த பாகங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ரோட் ஐலாண்ட சேர்ந்த ராபர்ட் பாலாடன் நபர் அட்லாண்டிக் கடல்ல மூணு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆழத்துல இருப்பதை கண்டுபிடிச்சாரு ஆக்சுவலா இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதே கூட எதேச்சியா நடந்த ஒரு நிகழ்வு தான் காரணம் கோல்டு வார் டைம்ல காணாம போன யூஎஸ் நேவியை சேர்ந்த ரெண்டு நியூக்ளியர் சப்மரீன்ஸை தேடுவதற்கு ஒரு சீக்ரெட் மிஷன் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படிப்பட்ட சீக்ரெட் மிஷன்ல சப்மரீன்ஸை தேடிட்டு இருக்கும் போதுதான் எதிர்பாராத விதமா டைட்டானிக்கோட மூழ்கிய பாகங்களை அவங்க கண்டுபிடிக்க நேர்ந்துச்சு இதை கண்டுபிடிச்ச வாட்டி யூஎஸ் நேவியும் இதை வெளி உலகத்துக்கு அறிவிச்சாங்க அப்போ இருந்து இந்த டைட்டானிக் ரக்கேஜ் இருக்க இடத்தை பார்க்க பல மேண்ட் அண்ட் அன்மேண்ட் வெசஸ் அங்க போயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு கனடால இருக்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாலிஃபாக்ஸ் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் இதுல சில பாகங்களை கொண்டு வந்து ஆராய்ச்சிகளை பண்ணாங்க அப்போ அதுல துருன்னு மட்டும் இல்லாம வேறு சில விஷயங்களையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனா அப்போ இருந்த டெக்னாலஜியை வச்சு பெருசா அவங்களால எதையுமே தெரிஞ்சுக்க முடியல ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல மறுபடியும் வேறொரு விஞ்ஞானிகள் குழு இதை ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அப்போ அந்த துருவோட பாக்டீரியாக்கள் வாழ்ந்து வருவது கண்டறியப்பட்டுச்சு இத ஒரு பெரிய விஷயமாவும் பார்த்தாங்க காரணம் அவ்வளவு ஆழத்துல ஒரு உயிரினம் வாழ்ந்து வருவது அதாவது மூணு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆழத்துல ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரீமான கண்டிஷன்ல வாழக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா அவங்களுக்கே கொஞ்சம் புதுசாதான் இருந்திருக்கு இந்த பாக்டீரியாவுக்கு ஹலமோனஸ் டைட்டானிக்கு பெயரை கூட வச்சாங்க இந்த பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல இந்த பாக்டீரியா தான் பிரச்சனையே தட் மீன்ஸ் இந்த பாக்டீரியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைட்டானிக் ரெக்கேஜ சாப்பிட்டுட்டு வருதான் அதுவும் எவ்வளவு வேகத்துலனா வரப்போற ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார இந்த பாக்டீரியா ஆல்மோஸ்ட் டைட்டானிக்கோட பெரும் பகுதியை சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்குமா அதுக்கப்புறம் டைட்டானிக் பத்தின தகவல்களும் போட்டோஸும் தான் நம்ம கிட்ட மிஞ்சி இருக்கும் எப்பயாவது ஒரு நாள் டைட்டானிக்கோட ரெக்கேஜ் மொத்தமா காணாம போவது உறுதியான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா இத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டீல்ல பண்ணி இருந்தாங்க சோ கண்டிப்பா இது ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல எரோடாவத தவிர்க்க முடியாது தான் ஆனா அது இவ்வளவு சீக்கிரத்துல நடக்குன்றது யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு வருத்தமான விஷயம் கூட சொல்லலாம் இத பத்தின ஒரு ஆர்டிகல் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் விருப்பம் இருந்தா அதையும் படிச்சு பாருங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கம் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல்லிக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ